Всем привет, это FreeStudio21.com. Перед нами раздел Developing Vocabulary из Gateway B1, Unit 5. И наша задача разобраться со словами, которые все вроде бы как прилагательные. Отвечают они на вопрос «какой?», но при этом могут заканчиваться на разные суффиксы, на «ing» или «edge». Возможно, кто-то сейчас скажет, а какие же это прилагательные, если ну, это вроде бы как present participle, past participle там, и так далее, и прочие умные вещи. Но если исходить из того, что прилагательное или adjective, по-другому говоря, это такая часть речи, которая отвечает на вопрос какой и показывает признак предмета, то эти слова можно запросто относить к прилагательным, потому что все они отвечают на вопрос какой. Хотя при этом имеют такие вот вещи, как ing и id на конце. Основные трудности возникают, когда у вас слова однокоренные, и они имеют либо ing на конце, либо id, и вроде бы как одно и то же. Ну, давайте сравним, допустим, слово boring, вот корень, и bored, вот корень. Опять же, казалось бы, собственно, в чем разница? И если boring – это скучный, какой, то есть скучная книга, скучный фильм там и так далее и тому подобное, boring film, boring person может быть, скучный человек, то bored – это соскучившийся или скучающий. Да, в каком-то смысле это наречие. Или причастие. Но это уже такое дело. Например, у нас может быть фраза I am... Bored. Мне скучно. Далее, следующее слово. Interesting. Мы все знаем, что такое interesting, что это интересный. Здесь все понятно. Ну ладно, я напишу, конечно. Интересный пусть будет для сравнения. Потому что следующая строка мне надо будет дописать сейчас. Я дописываю. Interested у меня будет. Вот так вот, interested. Обычно после interested ставится еще предлог in. Если интересуюсь чем-то, мне интересно что-то. И это интересующийся. Если дословно заинтересованный. Или же, если, допустим, у меня это в предложении будет, то это будет вот так. I'm interested. Я вот здесь напишу. То есть, иными словами, мне интересно. Вот судите сами, какая это часть речи, да? Вроде бы как это наречие. Ладно, попробуем дальше. Дальше у меня на... задача полностью наоборот. У меня стоит слово frightened. Frightened – это напуган чем-нибудь. И, соответственно, frightening – Это пугающий. Слово frightening где-то э, созвучно со словом scary. Э, пугающий, страшный. Можно и страшный было бы сказать, это тоже было бы правильно. Там frightening idea, frightening image, э, там пугающий какой-то там образ или изображение там чего-то, поди его знай. С другой стороны у меня может быть фраза I am frightened. Я испугался или я напугана. Вот таким вот образом. То есть я боюсь, по-другому говоря. То есть не вообще боюсь, там, I'm afraid of dogs, допустим, а я боюсь сейчас, потому что я испугалась. Далее, surprising. Удивительный. И surprised от него, удивленный. Далее, confusing, сбивающий с толку. Путающий, запутывающий кого-то. И confused. Соответственно, сбит с толку. Confused можно, кстати, переводить двумя способами. Я не уверена, что здесь требуется два способа, но я на всякий случай напишу. Первое – это сбить с толку. То есть, если этот сбивающий с толку, то тут меня сбили с толку. 
Я сбита с толку, I'm confused. Допустим, I'm confused with this equation. Это уравнение сбило меня с толку. Ну, не знаю, там, что думать о нем там, и все такое. Сбит с толку – это одно. И второе, у него еще может быть одно значение – смущен. Там, he was confused with uh, her appearance, допустим. Он был смущен ее внешним видом. Ну, вот как-то так. Далее, следующее. Uh, далее у нас uh, tiring. Вот такое у нас будет. Tiring. И здесь tired. Я начну с tired. Мы его все знаем. Усталый. Допустим, у меня может быть фраза I am uh, tired. Я устал. А tiring – это наводящий или приводящий к усталости. Изматывающий, можно так сказать. Ну или если дословно, то иногда еще tiresome есть. У него, кстати, есть синоним tiresome. Вот такое вот может быть. Это не в тему. Но имейте в виду, что это может быть приводящий в усталость. Ну вот, тоже так напишу, пусть будет. Приводящий к усталости. Да, это немного не некрасиво, но зато отображает суть. Далее. Relaxed. Расслабленный. То есть, допустим, мышцы расслаблены, muscles relaxed, или I am relaxed, я в расслабленном состоянии, то есть расслабился, там все такое. И, соответственно, relaxing, расслабляющий. То есть расслабляющая музыка, допустим, relaxing music, relaxing view. И так далее. Relaxing atmosphere. Расслабляющая атмосфера. Ну, вот что-то такое. Далее embarrassing. Смущающий. Сбивающий с толку. Он, кстати, созвучен с confusing. Они похожи немного. Но это не одно и то же. Потому что confusing, сбивающий с толку... Это просто, ну, скажем так, информация, которая сбивает меня с толку, в интеллектуальном смысле обычно. А embarrassing – это больше эмоциональное такое слово, то есть это меня смущает на уровне эмоций, но не на уровне разума, возможно. И, соответственно, embarrassed. Обратите внимание, что здесь два раза по две буквы, double R, и double R, вернее, и double S. Embarrassed. Смущен. I was embarrassed when my pants uh, ripped, допустим. Когда на мне штаны треснули, то я был очень смущен. Ну, что-то такое. Uh, далее следующее. Moving. Здесь, по идее, должно быть. Moving. Трогательный. Здесь это в таком виде. В таком значении. Трогательный фильм. Что-то такое. Душевный такой. И moved. Тронут. He was deeply moved with her love, допустим. Его тронула ее любовь. Ну, что-то такое. Uh, далее disappointing. Разочаровывающий. То есть такой, который приводит к разочарованию. И, соответственно, disappointed. Разочарован. Как видите, если посмотреть внимательно на вторую колонку, то можно сказать, что вторая колонка – это состояние. То есть, какой, в каком состоянии человек находится. Ну, обычно это речь идет о людях. Скучающее состояние, интересующее состояние, напуганный, сбитый с толку, удивленный, уставший, расслабленный, смущенный, тронутый и так далее. С другой стороны, первая колонка – это больше признак, то есть самый обычный признак какого-то предмета. То есть можно сказать, что первая колонка больше тяготеет к классическому прилагательному. Это больше похоже на adjective, потому что 
Допустим, скучной может быть книга, скучным может быть фильм, скучным может быть человек. Расслабляющей может быть и музыка, и атмосфера, и речь, чья-то, и что угодно практически. В то время как вторая колонка, это все больше относится к людям, к состоянию там, ума, души, тела и так далее и тому подобное. Итак, э, спускаемся ниже, смотрим, что здесь у нас есть. Выберите правильную альтернативу, заполните правила. Так, где здесь правила? Ага, вот оно. To describe how somebody feels, we use the чего-то там, id, скорее всего, ending. Но меня сейчас не особо интересуют правила, меня интересуют альтернативы. Итак, the film is exciting, по-видимому, we feel excited. То есть, э, фильм был интересным. Вот это интересный, захватывающий, можно сказать, такой интересный. И мы чувствуем себя в восторге, excited, в восторге. Как видите, не всегда значения даже совпадают так вот, чтобы уж очень... Далее второе. When the situation is frightening, по-видимому, we feel frightened. Когда ситуация какая? Пугающая. Мы чувствуем себя какими? Напуганными. Ситуация страшная, может быть, пугающая. Я напишу пугающая, не буду писать страшная. То есть, как видите, инги могут характеризовать что угодно, как говорится, в то время как иды могут характеризовать состояние человека. When a book is, по-видимому, boring, we feel bored. Когда книга какая? Скучная. Нам что? Скучно. Мы чувствуем себя скучно, если дословно. Ну и, соответственно, it ending. Это ending, а не суффикс, кстати. Далее дополните предложение, поставьте иды и инги. О, вот такое я люблю. Итак, я был, по-видимому, удивлен услышать, что они отменили сериал. I was surprised. Это мое состояние, поэтому здесь surprised. To hear that they've canceled the series. Далее, it was so, поди его знай, embarrassing, скорее всего, when the presenter forgot what to say. Это было так нелепо или так неудобно и неприятно, когда презентующий или, ну как его назвать, выступающий забыл, что говорить, забыл свои слова. И здесь будет embarrassing. Потому что речь идет о явлении, а не о состоянии. Поэтому embarrassing. То есть неловко, неудобно, как-то неприятно такое вот. And далее, that new game show is really, наверное, confusing. I don't know what they have to do. Это новое, новое игровое шоу, такое какое-то запутанное, непонятное. Я не знаю, что им нужно там делать в этой игре. Значит, я поставлю здесь confusing, то есть сбивающий с толку, непонятный, какой-то такой заумный, запутанный. Далее четвертое. That film made me feel really emotional. I was moved. Этот фильм возбудил во мне большие эмоции. Я был тронут. Здесь будет moved, поскольку здесь речь идет о состоянии человека. То есть, что значит uh, made me feel really emotional? Кстати, очень хорошая фраза. Значит, возбудил во мне сильные чувства. Вот так вот. То есть, заставил смеяться или плакать, или рыдать там. Вот такое вот. Обычно. Довел меня до слез, как правило. Пробил меня на слезы. Далее, пятое. The directors of the show were very disappointed because not many people watched it. Значит, руководители или директоры, директора нового, новой телепередачи или нового шоу были очень разочарованы, потому что это шоу смотрело мало людей. 
Здесь классический случай disappointed, разочарованный. Почему? Потому что речь опять идет о людях, о их состоянии. С другой стороны, если бы речь шла о шоу, можно было бы сказать, что the new show is disappointing, то есть шоу разочаровывающее, уже не важно кого при этом. Далее следующее, шестое. Some people think that classical music is boring, по-видимому. Некоторые люди считают, что классическая музыка скучная, наводящая скуку, если дословно. Boring. Почему не борть? Потому что music о состоянии не говорится. Говорится о характеристике просто какого-то предмета. А далее следующее. I think classical music is really relaxing. Я думаю, что классическая музыка очень расслабляющая, позволяющая отдохнуть человеку. Вот так вот. Опять же с ингом, потому что признак какого-то предмета. Далее. Смотрим, что у нас 4А. Так, посмотрите на слова, посмотрели, а затем э, сделайте, ага, напишите предложение с собственными, с изложением собственных мыслей каких-то. Ну что ж, попробуем написать собственные мысли. Итак, экзамс, ага, экзамс уже за нас решили. Экзамс это tiring, make me feel uh, frightened. Ага, вот так вот. Хорошо, посмотрим spiders. Что такое spiders? Спайдерс uh, – это пауки, кстати, если кто не знает. Пауки. Uh, так, uh, ну, пауки какие? Фрайтнинг, наверное. Спайдерс, uh, допустим, я могу так написать. Are frightening. Пауки страшные или пугающие. Почему бы и нет? И они меня заставляют чувствовать себя как? И напуганной. Uh, they... Make me. Я немножко повторюсь, ну и что? Главное смысл. Feel frightened. Вот таким вот образом. Далее. Спорт. Спорт. Ну, для меня лично спорт это скучище. Поэтому я напишу, что спорт is really boring. Я напишу просто boring, не буду really писать, мне негде. И it makes me, он заставляет меня чувствовать скуку, навевает на меня скуку. Makes me feel bored. Вот так вот. Далее. Theme parks, тематические парки. Так, ну какие тематические парки? Они, наверное... Exciting, я думаю, интересные такие, возбуждающие интерес, возбуждающие какие-то эмоции. Я напишу, что theme parks are exciting, почему бы и нет. They make me, и они заставляют меня чувствовать себя, чувствовать восхищение. Makes me, make me, точнее, feel excited. Вот как-то так. Здесь не обязательно exciting, excited. Можно что-нибудь другое. Interesting, допустим, можно было бы поставить. Вот здесь вот тоже interesting могло бы быть вместо exciting. Интересные просто. И, соответственно, feel interested. Вот так вот могло бы быть, но это уже по желанию пользователя. Далее, watching documentaries. Вот watching documentaries, я бы сказала, что это interesting. Uh, значит, watching documentaries is uh, interesting. Это интересно. И дальше продолжение. It makes me... Feel. Я напишу relaxed. Позволяет мне расслабиться и отдохнуть. Вот таким вот образом. Вот такая интересная тема. Эта тема безбрежна, кстати. И если уж на то пошло, то иногда можно услышать дискуссии на тему, а что есть что. Что является, собственно говоря, прилагательным, а что является 
там причастием, депричастием и так далее и тому подобное. И я считаю, ну это, конечно, лично мое мнение, но я считаю, какая разница, собственно, чем оно там является, самое главное уметь этим пользоваться. Просто запомните что, себе, что все, что имеет окончание ing, это по большому счету аналог нашего самого обычного прилагательного. То есть оно отвечает на вопрос какой. Это может быть признак любого предмета, неважно чего именно, явление там, предмета, живого существа, неважно. В то время как it в основном употребляется с to be. И обозначает состояние, и обычно это состояние человека. 99% случаев такие слова – это состояние человека, не более того. Скриншот всей этой страницы будет по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание.